Peja Yesu makofi ya shangwe na unaweza ukaketi kwenye kiti chako jioni leo. Ni washukuru watu wa sifa. Mungu awabariki sana. Asante kwa kutuongoza katika msifu Mungu wetu wale hai jioni njema ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nina watu jioni ya leo. Watu wanaomwamini Mungu watu wenye kuamini ya kwa Bwana na kwenda kufanya kitu katika maisha yao ndani ya hizi siku saba haleluya kama unaniambia uko tayari inua mkono wako pale ulipo amen 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 Bwana Yesu asifiwe sana kamata biblia yako pamoja na mimi twende kwenye eneo la Mungu wakati huu maana muda wetu uko sawa sawa kamata biblia yako fungua katika kile kitabu cha Waefeso sula ile ya sita tutasoma mstari ule wa kumi na mbili kitabu kile cha Waefeso sura ya sita tutasoma mstari wa kumi na mbili Nitapenda tuluke pale tusome mstari pia wa kumi na saba. Ninaamini ya kwamba tayari umepata na umefungua Biblia yako vizuri. Naomba sasa usimame pamoja nami tuweze kusoma pamoja tafadhali. Sante. Sante. Twende wote kwa pamoja wa Efeso sula ya sita. na ule mstari wa kumi na mbili. alafu tutasoma mstari wa kumi na saba pia. O tutasoma mstari wa kumi na mbili alafu tutaluka tutakwenda kwenye mstari wa kumi na saba. Tahesabu mpaka tatu. Hata kama huna Biblia wewe simama tu. Najua iko moyoni. Haleluya. Sama tuweze kwenda kumheshimu Mungu kwa neno ili la Mungu. Moja, mbili, tatu tusome. Kumina saba. Uh, Tuludi ya tena. Tafadhali na itaji kusikia sauti yako ya jenguvu. Na yenye imani pia. Moja, mbili, tatu. Moja twende mstari wa mbili, alafu tutaenda mstari wa saba. Moja, mbili, tatu. He, malizia mstari wa mwisho 18 Halo 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 ha. Haleluya Hebu twende tusome kwa sauti kubwa Bwana bado hujanishawishi Haleluya Soma kwa sauti kubwa ya mwisho kabisa mstari wa 12 tutaenda 17 Tutaenda kuminane. Amen. Amen. Moja, mbili, tatu. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Bali ni juu ya fale na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Juu ya majeshi ya pepo wa baya katika ulimwengu wa roho. Kumina saba. Tena ipokeeni chapeo ya wakovu. Na upanga wa roho ambao ni neno la mungu. Kumina nane. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote inua mkono wako wa kume juu sema kwa maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wa wote ukata ukwili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta ya liomo ndani yake tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo sema bwana yesu 
kwa neno hili kwa neno hili sintobaki pale nilipokuwa katika uchumi wangu leo ninapata ongezeko la uchumi wangu napokea katika jina la Yesu amen pe Yesu makofi ya shango wakati unaketi kwenye keti chako haleluya Mungu wangu alie hai akubariki na ataendelea kutendea mambo mema Bwana Yesu asifiwe sana Ninakukaribisha katika ungwe yetu hii ya siku saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ingwe yetu ya siku saba inaanza rasmi leo. Na katika kuanza ungwe yetu hii tunapata kidogo ufahamu wa msingi na wa maana sana. Katika kile kitabu cha Efeso nimesoma kwa makusudi ili tupate kuelewa kwamba tunakwenda kufanya nini na kwa nini tuko mahali hapa na kwa nini tumekusanyika hapa na kwa nini tunafanya tunachofanya Bwana Yesu asifiwe sana tukipata huu msingi wa kuelewana hapa ninaamini tutajipanga vizuri katika hii vita yetu ndani ya hizi siku saba kikamilifu Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya Biblia nasema katika kitabu cha Waefeso sula ile ya sita mstari ule wa kumi na mbili Biblia nasema maneno haya ya kwamba kwa maana kushinana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho 17 anasema tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu 18 kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote bwana Yesu asifiwe sana biblia yetu au neno la Mungu linatujulisha ya kwamba sisi watoto wa Mungu tuliookoka tunayempenda Yesu Kristo Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yetu biblia inatutangazia ya kwamba tunayo vita tunayo vita tunayo nafasi katika maisha yetu ya kiroho kushindana na katika kushindana kwetu huku hii haya mashindano yanaitwa vita ya rohoni yanaitwa vita ya rohoni na biblia nasema ya kwamba kwa sababu sisi ni watu wa rohoni tunatakiwa tujue ya kwamba vita tunayoruhusiwa kupigana ni vita ya rohoni aturuhusiwi kupigana vita ya mwilini kwa nini hatuhusiwi kupigana vita ya mwilini kwa sababu adui yetu sisi sio mwilini adui yetu sisi ni rohoni adui yetu sisi ni roho adui yetu sisi sio mwili kwa sababu hiyo tunataka tupigane vita sawa sawa na adui yetu vinginevyo tutashindwa hiyo vita sasa Biblia inatujulisha inatutambulisha ya kwamba nyinyi watoto wa Mungu ambaye Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yenu mnatakiwa kujua ya kwamba ili muwe washindi mnatakiwa kujua kanuni na kanuni moja wapo mnatakiwa kujua ni kwamba adui yenu ni roho na kama ni adui yenu ni roho basi vita yenu haiko katika mwili vita yenu iko katika roho mkipigana vita ya mwilini mtafeli hiyo vita mtashindwa hiyo vita lazima mjue ya kwamba ushindi wenu utapatikana tu pale mtakapopigana vita yenu ya rohoni na sio ya mwilini lakini pia tunatakiwa tupewe ufahamu vizuri tuelewe ya kwamba adui yetu sisi ni shetani bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asifiwe tunapambana na shetani ambaye shetani pia anawatenda kazi wake lakini tukumbuke ya kwamba katika huu watendakazi wake wanao mwili sawa lakini ndani yao wana roho ya shetani Bwana Yesu atusaidie sana kwa hiyo kinachotenda au kinachowatumikisha au maadui watufanyie mambo mabaya ni ile roho ya adui anaitwa shetani ndani yao Sijui kama naongea na mtu hapa Bwana Yesu asifiwe sana Yeyote yule ambaye unakutana naye katika maisha yako hapa tunapambana katika swala kiuchumi. Mambo yetu hayaendi. Fedha zetu zinapotea, fedha zetu zinaibiwa, biashara zetu zinakufa na mambo mengine hayo ambayo yanatusababisha maisha yetu asikae sawa sawa. Naomba tufahamu, hakuna mwanadamu yeyote yule anayetuzia na kutuharibia sisi kwenye biashara zetu. Hakuna. 
Hakuna mtu anayetuibia fedha zetu. Hapana, kila mwanadamu unayemuona chini ya jua hili ni mwanadamu mzuri tu, yuko sawa na maisha yetu. Shida iliyokuepo ni moja tu. Kuna roho ya shetani inaingia ndani ya watu. Na baada ya kuingia hao watu hiyo roho inawatumikisha ile roho sasa kutuletea sisi vita. Alo? Bwana Yesu atusaidie sana. Biblia inasema ya kwamba tunatakiwa tujue ya kwamba vita vyetu sisi si vya mwilini, vita vyetu sisi ni katika ulimwengu wa roho. Kwa nini vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho? Kwa sababu adui yetu sisi tunayepambana naye katika maisha yetu ya kila siku toka tulipokuwa tumeokoka ni shetani. Shetani hayuko katika mwili wa nyama, shetani yuko katika roho. Sasa ili tuweze kupambana naye huyu roho lazima na sisi tupambane katika ulimwengu wa roho na tutumie siraha za rohoni ndipo tutakapoweza kumshinda huyu anayeitwa adui katika maisha yetu. Mtu yoyote ule atakaye kusimamia wewe vibaya katika biashara yako. Mtu yoyote ule atakayekuwa na kuwazia mabaya, atakayekuwa na kupiga vita kwenye mafanikio yako. Kumbuka ya kwamba hiyo roho ya ndani yake ni roho ya adui ambayo imeingia ndani yake ndio ambayo inatengeneza vita na wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Natumia nguvu nyingi sana hapa kwa sababu ninachotaka niweke msingi kidogo. Uelewe kwa nini tuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Shetani roho yake chafu. Au kwa wengine wanatumia pepo mchafu. Haleluya. Inamuingia hiyo roho mtu yeyote yule ambaye ameachia mlango wazi. Haleluya. Sasa ikimuingia hiyo roho, hiyo roho inampelekea kutimiza mapenzi ya shetani kama ni kuua kama ni kufilisi biashara kama ni kumchukua mke wa mtu kama chambaoni kama na kuua biashara yako ile roho ndani ya ule mtu ndio inamtumikisha kufanya kazi kwa hiyo adui yako wewe sio yule mwanadamu adui yako ni ile roho chafu iliyo ndani yake ambayo ni roho ya shetani pepo mchafu ili sasa wewe uweze kuishughulikia hiyo roho sio kumpiga ngumi huyo mtu sio kumpiga bakola huyo mtu ah ni kuiamuru ile roho ndani yake iachilie ile kazi inayofanya iamuru hiyo roho itoke ndani ya huyo mtu na vita yako na yeye itaishia hapo haleluya bwana yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumekutana hapa kwa sababu hiyo moja kubwa ya kwamba vita yetu sisi ni vita ya rohoni. Tunatakiwa tukamate sira za rohoni ili kuishughulikia hiyo roho inayoharibu uchumi wetu. Inawezekana hiyo roho inatenda kazi kwa kupitia jirani yako, inawezekana hiyo roho inatenda kazi kwa kupitia mfanyabiashara mwenzako, lakini inawezekana hiyo roho inatenda kazi kutokana na bibi yako, lakini aliye na shida sio bibi yako anayekufanya wewe uwasamaa. Ni ile roho chafu iliyo ndani yake ndio inayokushambulia wewe kumpiga ngumi bibi yako, kumpiga kichwa jirani yako, kumpiga fimbo jirani yako. Haisaidii kuondoa hiyo vita, haisaidii kubomoa hiyo nguvu ya upinzani ni roho chafu ndio inatenda kazi ndani yake. Kwa hiyo swala hapa ni kutumia sira ya rohoni ili kushughulikia ile roho na hiyo vita itaishia hapo. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo wako baadhi ya watu ambao wametangaza vita kwako lakini kiukweli sio wao wanaotangaza vita kwako ah ni ile roho chafu kutoka kwa adui ambayo imefanya makao ndani yao ndio inayotangaza vita na kushindana na wewe. Sasa wewe ukimwangalia mwanadamu kama mwanadamu utashindwa hiyo vita kwa sababu kumpiga kwako huyo mtu au kumtukana kwako huyo mtu haisababishi ile roho chafu ipate kushughulikiwa kule ndani. Ile roho chafu itaendelea kuwa na nguvu kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna sira mbili ambazo napenda nzitamke hapa kulingana na vile tumesoma ambazo hizo sira zitatusaidia na zitatuwezesha sisi kumshughulikia huyu adui anayekamata uchumi wetu na uchumi wetu ukaweza kufanikiwa na kukasa wasawa ni roho moja ngo sira ya kwanza inaitwa maombi na sira ya pili inaitwa neno la Mungu Bwana Yesu asifiwe sana na ndio maana tumekusanyika hapa kwa sababu tuna ufahamu huo kwamba vita yetu sisi ni ya rohoni sio vita ya kimili. Haleluya. Kwa tunakuja hapa ili tuweze kukashughulikia 
huyo adui kwa neno la Mungu na kwa maombi Bwana Yesu afae sana na kwa sababu hiyo huyo adui lazima ashindwe lazima aachilie na uchumi wako lazima ustawi lazima uinuke pale ambapo adui amekukamata kukuzuia lazima aachilie na mambo yako lazima yatakaa sawa sawa sema eme Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo ukija kwenye kusanyiko hili nataka uwe na huo ufahamu ili wakati tunaposhughulika usizubae zubae usikae kae hapana una nafasi yako ya kuwajibika ipasavyo ili kumbana huyo adui na kumshughulikia huyo adui ili aachilie uchumi wako aachilie fedha zako aachilie kiwanja chako aachilie biashara yako aachilie mali zako katika maisha yako lazima usimame na wewe kwenye nafasi yako kikamilifu kushughulika na hizo roho chafu ambazo zinakutengeneza wewe upinzani na maisha yako ya uchumi kuwa chini Bwana Yesu atusaidie sana Bwana Yesu atusaidie sana Bwana Yesu asifiwe sana Labda nitoe mfano mmoja wa magonjwa Magonjwa hayatoki kwa Mungu tunaelewa hiyo Magonjwa yanatoka kwa shetani si ndio kwa hiyo moja ya changamoto ambazo zinasababisha uchumi wetu ufeli ufeli ushindwe uwe chini ni ba, magonjwa. Magonjwa ni sababu moja wapo inakusababisha wewe maisha yako ya kiuchumi ya feli. kwa sababu unapopata ugonjwa utakusababisha wewe ushindwe kufanya shughuli yoyote ya kukupatia wewe kipato. Kwa hiyo adui anachokifanya hapa anaingia alafu anasababisha magonjwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa shida hapa sio yule ambaye anayeumwa ah shida ni ile roho ile ndani yake ambayo inamsababishia yeye magonjwa mateso kwa hiyo sisi hatukushughulikii wewe kama wewe hatuna shida na wewe wewe uko vizuri tunashughulikia ile roho chafu iliyo ndani yako ili itoke sasa hiyo roho chafu uweze ukaishughulikia kwa neno lako uweze ukaishughulikia kwa bakola uweze ukaishughulikia kwa nguvu ni kwa neno la Mungu Biblia inasema upanga wa roho ambao ni neno la Mungu haleluya ni kwa maombi hizo ni baadhi ya siraha za rohoni ambazo tunakuwa tuzitumie ili kuondoa hiyo roho chafu ambayo imekutengenezea wewe upinzani roho ya umasikini ni roho inayotoka kwa adui ambayo ikikaa ndani yako inakusababisha wewe uwe maskini katika maisha yako yote chochote unachojaribu kufanya hakifanikiwi chochote unachojaribu kufanya akifanikiwi chochote unachojaribu kufanya akiendi siku zote unajaribu kufanya hakuna kinachotokea sana sana unaishia madeni unakopa hela unaingiza kwenye mtaji kwa sababu iko roho chafu ndani yako inayoitwa roho ya umasikini hakuna chochote kinachoweza kustawi ndani yako sasa shida hapa sio kupiga makelele shida hapa sio kuta kwa mganga wa kienyeji shida hapa ni kutambua ya kwamba hii ni roho na itashughulikiwa tu kwa sira ya rohoni ambayo ni neno la Mungu maombi na nyinginezo Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo swala ni kupata fahamu tu kukaa vizuri ili kuishughulikia hiyo roho usika na hiyo roho itakuachilia na mambo yako yatapenda na ndio maana nina uhakika jioni ya leo kwamba kwa kendo hili ambalo tutalifanya lazima maisha yako ya kiuchumi lazima mabadilike kwa sababu ninaelewa shida iko wapi tatizo liko wapi tatizo ni adui tu Biblia imezungumza maneno mengi tunaposoma katika Greek chapter cha Efeso Efeso anasema ya kwamba vita yenu si katika damu na nyama bali ni katika ulimwengu wa nani roho falme na mamlaka wakuwa giza na jeshi la pepo wabaya hizo ni roho hizo ni roho ambazo adui shetani anazitumia kikamilifu kumshughulikia aliyeokoka muamini mimi na wewe hizo roho kuna roho ambayo iko kazi na tenda kazi katika enzi na maeneo ya mamlaka iko inayotenda kazi katika eneo la falme iko inayotenda kazi katika eneo la nguvu hizo za kuzimza giza na pepo wachafu kwa hiyo popote katika eneo tarako ha inategemea ni ngazi gani ambayo umeifikia Bwana Yesu asifiwe sana wako baadhi ya watu hapa wana uwezo wa kupata elfu kumi. Lakini wako baadhi ya watu hapa hawana uwezo wa kupata 2020. Yuko hapa miaka na miaka, anafanya biashara zake lakini ameishia 1000 tu. Hawezi kuna zaidi hapa. Ukijaribu kutaka kuvuka pale, unakutana na kipigo, unarudi nyuma. Unafanya biya. wengine wako hapa ambao kipato chao kimeishia 1000, hawezi kuvuka hapo. 
Yaani maana yake ni kwamba umefikia upeo gani ambapo hiyo umekutana na upinzani katika hiyo revo kuna revo tofauti tofauti kuna revo za roho za mamlaka kuna revo za roho za falme kuna mamlaka na revo hizo za roho hizo za pepo wachafu umefikia revo gani Sasa hapo uwezi kuvuka mpaka hiyo roho ishughulikie na kushughulikia hiyo roho inahitaji ufahamu wa rohoni Yenna kwa hapa yuko mtu hapa hajawahi kushika milioni hajawahi Yaani milioni moja ya kwake kama ya kwake hajawahi kushika na wengine hata hata kuambiwa kwamba peleka hii milioni moja mahali fulani hajawahi hata kuiona kwa macho kwamba hii ni milioni hajawahi kuiona Kama ni katika mazingira hayo huwezi ukasema wewe utatoka kiuchumi kwa sababu kuna roho chafu ambayo inaitwa roho ya upinzani wa kiuchumi imekukamata mahali sasa lazima upate ufahamu ili uweze kuishughulikia hiyo roho iondoke iachilie ile nafasi uweze kupenya uweze kupokea milioni na milioni kumi na vinginevyo Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana Sasa jioni leo nitazungumzia zile kanuni kumi na mbili za kupenya kwako kiuchumi naanza leo ya kwanza na ya pili kwa sababu nimetoa utangulizi juu ya vita yetu katika ulimwengu wa roho nitagusia hapo alafu tutaenda kwenye hatua inayofuata ile hatua inayofuata ni hatua ya kupambana vita katika ulimwengu wa roho kwamba adui lazima aachilie katika maisha yako lazima aachilie kwenye maisha yako wengine wamebeba hizi roho za kurithi kutoka kwenye ukoo kutoka kwenye familia wamebeba wanatembea nazo mpaka leo kila unachojaribu haiwezekani mambo ya aina Bwana Yesu asifiwe sana. Una madeni mpaka unachanganyikiwa. Unajiuliza haya madeni yanakuwaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna madeni ya makusudi lakini kuna madeni ya kulazimishwa na adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa lazima tubomoe na lazima tupenye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kanuni 12 za kuinuliwa kwako kiuchumi. Kanuni 12 za kibibilia za kuinuka kwako kiuchumi. Haleluya. Kanuni ya kwanza ambayo ninapenda niirudie kwa sababu tulizunguka kidogo siku ya jana nitairudia kwa mutasari alafu tutakwenda kwenye kanuni ile ya pili ambapo hapo tutakapomalizia kwa siku njema ya leo. Kanuni ya kwanza tumesema ya kwamba chagua mtu sahihi wa kuambatana naye. Chagua mtu sahihi wa kuambatana naye. Kama unataka kuinuka kiuchumi, kama unataka kufanikiwa katika maisha yako kiuchumi, lazima uwe chague mtu wa kuambatana naye. Sio kila mtu tu unaweza ukawatana naye akakuwezesha wewe kufanikiwa kiuchumi. Kuna baadhi ya watu ukiambatana nao watakusababisha wewe uvilisike kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu kubwa ni kwamba kuna baadhi ya watu hawafanani na mwito wako, hawafanani na maono yako, hawafanani na kusudi mbalo Mungu kaliweka ndani yako. Lazima uwe mwangalifu katika kutafuta mtu wa kuambatana naye. Jumapili jana nilisema na narudia tena. Kila mmoja mwanadamu aliye chini ya jua hili, mafanikio yake yako mkononi kwa mtu. Halo? Halo? Na sasa hivi kila mwanadamu chini ya jua hili mafanikio yake yako mikononi kwa mwanadamu mwingine Ndio maana utakuta kwamba hakuna mwanadamu anafanya jambo peke yake Hata ukiuza karanga uwezi kuuza karanga peke yako utamhitaji mtu akuja kununua hizo karanga ili uweze kupata hiyo pesa Kwa hiyo utapata pesa kutokana na yule mtu aliyekuja kununua karanga kwa Uchumi wako unaongezeka kwa sababu kuna mtu kaja kununua karanga kwako. Huyo mtu asipokuja kununua karanga kwako, hutopata ongezeko la kiuchumi, hutopata fedha. Kwa hiyo kwa maisha yetu hapa duniani, chochote kile tunachofanya ili kufanikisha maisha yetu, tujue mafanikio hayo yako mikononi mwa mtu. Sasa je, unafanya hiyo shughuli na mtu sahihi? Haleluya. Kwa shughuli yoyote katika maisha yako unayofanya lazima uwe makini na yule mtu ambaye 
unaambatana naye. Kuna watu wengine watakuwa ni wajamaa kwako. Haleluya. Sijui kama unanielewa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine watakuwa majamaa kwako, watakuwa ndugu kwako. Haleluya. Lakini mtu wa kuambatana naye lazima uwe makini kumchagua. Lazima upate mtu aliye sahihi, lazima upate mtu aliye bora ili aweze kukuwezesha wewe kuweza kuinuka kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ili tatizo limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa wapendwa wengi. Kwa sababu hawana huo ufahamu, kwa sababu yeye ni mpendwa basi, kwa sababu yeye ni mpendwa basi. Hatuendi hivyo. Wengine wawe mjamaa zako tu, lakini mtu wa kuambatana naye kwa karibu katika jambo unalofanya, lazima uwe makini katika kumwangalia na kumtafuta huyo mtu. Tulisoma neno la Mungu na naomba nirudie katika kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ile ya kwanza kwanza ule mstari wa kwanza na mstari wa tatu. Biblia inasema katika ile kitabu cha Zaburi Zaburi yetu ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa tatu. Biblia inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri ila wasio haki. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndio aimpendezayo anaposema sheria ya Bwana manake ni neno la Mungu bali neno la Mungu ndio limpendeza na sheria yake huitafakari mchana na usiku mstari wa tatu anasema matokeo naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji uzaao matunda yake kwa majira yake wala jani lake alinyauki na kila alitendalo litafanikiwa Biblia inatuthibitishia ya kwamba ili uweze kufanikiwa Lazima uambatane na mtu sahihi. Kuna watu wengine ambao sio sahihi kwako. Ambao hato kupelekea kuinuka kwako kiuchumi, watakupelekea wewe uchumi wako kuharibika. Kwa hiyo swala la kuambatana na nani katika shughuli fulani unataka kufanya, lazima uwe makini. Sikitika leo kwa sababu kuna baadhi ya wapendwa wanasema afadhali ni mwajiri aliyabaye hajaokoka kuliko kumwajiri ambaye hameokoka kwa sababu wengi ambao wameokoka hawako vizuri wavivu hivyo na ambaye huo hiyo ni hila ya shetani hiyo ni hila ya shetani ni fadhali umchukue ambaye hajaokoka umsaidie akae sawa sawa lakini una usalama kwenye biashara yako asilimia moja kuliko kumchukua mtu ambaye hajaokoka ukamweka kwenye biashara yako huyo adui ana uwezo wa kumtumia dakika yoyote kwa sababu mlango kwake uko wazi lakini lazima uelewe mtu yoyote aliamua kumkubali Yesu Kristo kwa bwana na mwokozi wa maisha yake Yesu anakaa ndani yake kwa maana ni wengine unapolitamka neno la Mungu linaleta matokeo kwa muhusika lakini yule ambaye hajaokoka haamini na mlango ameufunga utacheza hapo kwenye kutamka hilo neno la Mungu. Tamka sana lakini alileti matokeo wakati. Kwa sababu yule mtu muhusika hajalikubali neno, amefunga mlango, nguvu utakayoitumia kwake ni kubwa sana kuliko nguvu utakayoitumia kwa mpendwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo shetani asitudanganye. Unajua shetani bwana ana mbinu nyingi sana. Anajaribu kuangalia kwamba huyo mtu nitampataje mimi. Anatengeneza tu fix fix fulani. Kwa hiyo watu wanakwenda na ah, bora mimi mwajiri bwana mtu ambaye hajaokoka kuliko mtu ambaye ameokoka. Hiyo ni uongo wa shetani ni hila. Ili uelewe hilo na ukikamata hilo unamuingiza mtu ambaye hajaokoka biashara yako inakufa. Kazi yako inaharibika. Madeni yako yanaongezeka. Lazima uelewe hiyo kanuni. Lazima twende na kanuni ya neno la Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini hebu angalia mfano mwingine mzuri katika kile kitabu cha Luka sura ya sita. Luka sura sura ya sita. kitabu cha Luka sura ya sita. Kitabu cha Luka, Luka mtakatifu sura ile ya sita. mstari ule wa 12 na wa 16 Biblia na maneno haya inasema Ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba 
akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake akachagua kumi na wawili wanafunzi wake kumi na wawili miongoni mwao ambao aliwaita mitume 14 Simoni yemuita jina lake Petro na Andrea nduguye na Yakobo na Yohana na Filipo na Bartolomeo na Matayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Simoni aitwa Iziroti na Yuda wa Yakobo na Yuda Iskariote ndiye aliye msaliti nisikilize hapo vizuri hawa wanafunzi wa Yesu Kristo walielewa kwamba huyu Yesu ni nani Bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo wakafanya uhusiano wa karibu na Yesu Kristo wakaamua kukaa na Yesu wakaamua kuambatana na Yesu na ukisoma historia vizuri vile ambavyo maisha yao kina Petro kina Yakobo kina yakuaje wewe mwenyewe utakuwa ni shahidi waliweza kubadilisha huu mwangu mzima hawa watu 12 Bwana Yesu asifiwe sana kwa nini kwa sababu walikuwa wamekaa na mtu sahihi wamekaa na mtu sahihi mwenye maono kama ya kwao Bwana Yesu asifiwe sana mafanikio yao yalifikiwa lengo lao lilitimia kwa sababu waliambatana na mtu aliye sahihi nafikiri kuna kipindi ambapo Petro alifika hatua akaambiwa hata kutembea kwako hata sema yako ni sawa na Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe sana haleluya Tupate kujifunza neno hapa kwamba mtu unayeambatana naye anachangia sehemu kubwa sana ya mafanikio yako kiuchumi. Kama utatembea na mtu asiye sahihi na wewe pia utashindwa kupata kufanikiwa katika eneo hilo. Sasa sikwambii kwamba uwe mbaguzi, sikwambii kwamba uwachukie wengine. Ah, simaanishi hiyo. Nasema wengine watakuwa majamaa zako wa kawaida, tasalimiana nao kama kawaida. Haleluya taongea nao lakini yule ukakuambatana naye kwa sababu ya swala lako la kiuchumi lazima awe mtu makini mtu ambaye anaeleweka na mtu ambaye ni sahihi bwana yesu asifiwe sana haleluya hebu mgeukee jirani yako mwambie wewe unaambatana na nani muulize wewe unaambatana na nani lakini pia wakati unauliza mwenzako unaambatana na nani jaribu kuchunguza maisha yako mwenyewe nina uhakika hapa wako watu wengi sana ambao wamelizwa na marafiki zao wamelizwa na majamaa zao wameumizwa hapa wengi tu mpo hapa mmekaa wengine wamesababisha madeni makubwa sana na mpaka umefika hatua unasema fulani sio ndugu yangu au na sababu ya kufika huko haleluya ni wewe mwenyewe umesababisha haleluya tafakari maisha yako jaribu kuchunguza kidogo historia yako chunguza biashara yako tafakari kidogo vile ambavyo umeenda vile ambavyo umekwama nani alisababisha ukakwama utakundua kwamba ni mtu yule ambaye ulimwamini sana wewe kibinadamu ukamuona kwamba ni mtu sahihi wakati siye mtu sahihi akakutengenezea mazingira magumu kwa hiyo kanuni ya kwanza kama unataka kuinuka kiuchumi kama unataka kwenda mahali sahihi kiuchumi lazima hakikisha unachagua mtu sahihi wa kuambatana naye Haleluya. Mtu aliye bora, mtu aliye mwaminifu, mtu ambaye hakika Yesu Kristo ni bwana na mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kanuni ya pili, Bwana ngoma niguse nayo pia kidogo jioni ya leo. Kanuni ya pili ni kwamba mshirikishe Mungu katika kila eneo la maisha yako. Hapa tunazungumzia maombi. Hapa tunazungumzia maombi. Dugu mpendwa msikilizaji wangu jioni ya leo. Lazima uwe makini katika maisha yako. Ya kwamba hakikisha ya kwamba kila unachokifanya, kila hatua unamshirikisha Mungu wako. Na hili naona limekuwa changamoto. Watu wanaishi kwa mazoea na sasa hivi shetani hana mazoea na wewe. Nasema shetani hana mazoea na wewe. Hachana na mchezo wa kuishi kwa mazoea. Tambua ya kwamba uko vitani. Na adui yako ni shetani. Hakuwazii yaliyo mema hata siku moja. Kwa hiyo mchezo wako wa kuishi mazoea, mchezo wako wa kupuuzia mambo yatakupelekea hasala kwenye uchumi wako lazima umakini
kila itwapo leo ujue ya kwamba adui yuko kazini usichukulie mambo makubwa na mambo madogo mambo yote kwenye maisha yako ni sawa sawa chochote unachotaka kukifanya kwenye maisha yako hakikisha unamshirikisha Mungu kwanza na huko ndiko tunaita kutembea rohoni ukizikia mtu anasema kutembea rohoni maana yake ni hiyo bwana Yesu asifiwe sana hakikisha kila eneo katika maisha yako ya kila siku Mungu anahusika haleluya bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kile kitabu cha Mithali, Mithali sura ya 16 mstari wa tatu. Kitabu cha Mithali sura ya 16 na ule mstari wa tatu, Biblia inasema hivi. Mithali sura ya 16 na ule mstari wa tatu. Anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika mkabidhi bwana kazi yako na mawazo yako yatathibitika Mungu anachosema ni kwamba chochote unachotaka kukifanya kwa mikono yako hakikisha umemkabidhi bwana Mungu lazima ahusike kwenye hicho unachotaka kufanya na hiyo itakusaidia sana kuna wakati mwingine utataka kufanya vitu ambavyo ukikaa kwenye magoti Mungu atakwambia hapana hata na hicho kitu kwa hiyo utaepuka asala kadha wa kadha ambazo ungeweza kuzipata na kukuingiza kwenye mazingira magumu kwa sababu umemshughulisha mshirikisha Mungu wako aliye hai ratiba yako lazima Mungu aikabidhi kabidhi kwa Mungu kabla hujaanza kuendelea na shughuli zako za siku Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi neno ambalo nalipenda sana Wafilipi sura ya 4 mstari ule wa sita. anasema msijisumbue kwa neno lolote bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru haja ya zenu na zijulikane na Mungu napenda nipigie hayo maneno mstari na katika jambo lolote neno lolote sasa Mungu anaposema neno lolote anazungumzia kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka kitabu cha ufunuo anasema neno lolote unatakiwa kuliombea Unatakiwa kumkabidhi Mungu, unatakiwa kusema na Mungu katika maisha yako. Ndio maana tuko mahali hapa jioni leo, tunahangaika kwenye swala la kiuchumi, lakini tunaangalia neno la Mungu linasemaje kwa sababu silaha yetu kubwa ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha yetu. Haleluya. Maombi ni silaha yetu, lakini neno la Mungu linasemaje? Anasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mengine yoyote utayapata katika maombi. Ekima unayohitaji wewe utaipata kwenye maombi. Njia ya kuitumia utaipata kwenye maombi. Mkakati wa kufanya utapata kwenye maombi. Cha kwanza ni maombi. Maombi ndio yanazaa kitu kingine chochote kitakachofuata. Maombi ni msingi wa mafanikio yako kiuchumi. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya unatoka nyumbani kwako usikulupuke tu nyumbani kwako hapana umeamka asubuhi sawa umeenda kuoga sawa kabla hujatoka kuanza ratiba yako piga magoti chini kwanza mwambie Mungu nini unataka kufanya siku hiyo unakwenda kwenye biashara yako sawa kwenye biashara yako ipi unakwenda kufanya nini unatarajia nini unategemea nini mwambie Mungu wako aliye hai Leo Mungu nakwenda kwenye biashara yangu. Biashara yangu iko maji matitu. Pale eh hey, namba flame yangu namba fulani. Leo ninakwenda kwenye biashara. Matarajio yangu leo nipate wateja kumi kwenye biashara yangu. Lakini yule ambaye alikopa leo lazima alete hiyo pesa kama vile ambavyo tulikubaliana tumeahidi. Hakuna neno lisilozekana kwa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Unatoka unaingia ofisini kwako mambo lazima yakae sawa sawa. Wewe unatoka zako nyumbani una hii wala nini utaki kumshirikisha Mungu kumbe kuna mchawi jirani yako ambaye ana duka lake kaje hapo kawanga kwenye nyumba ya kwenye duka lako hapo kanya na mavi hapo hapo kafanya takataka zote kachafua duka lako wewe hata kuja hata ufahamu wa kusema ngoja basi niweze kulitakasa duka langu hakuna ngoja nikwambie kitu kimoja cha msingi unaweza sinielewe kidogo lakini nakusaidia sikiliza yule mchawi anapokuloga wewe 
ainawezekana kabisa wewe usirogeke kwa sababu wewe si uko ndani ya Yesu si ndio kwa hiyo wewe uko salama mimi naweza kusema wewe hamna shida shida ni yule mteja wako anayekuja kununua hapo ah sijika unanielewa Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mteja wako anayekuja kununua kwako hajaokoka yule. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ushuhuri inayofanyika pale ya uchawi haikushughuliki wewe, shughuli inayoshughulikiwa pale inamshughulikia mteja wako kule na kwa sababu hajaokoka anatandikwa aji kununua hapo kwa sababu kazuiwa na ile nguvu ya kiuchawi kule alikokuepo. Haoni duka lako. Sasa ni muhimu sana na wewe kuelewa hiyo kwamba mteja wako lazima umfungue kwa sababu ujui nini kimeendelea usiku huo ujui nini kinachotendeka kwa mtana huo lazima ukamate magoti yako ili umweke mteja wako sama atimize lengo alilolikusudia ah ningekuwa mimi ningempigia Yesu makofi hapo Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe ukilielewa hapo utaelewa kwa nini nazungumzia swala la maombi kwa damu muhimu sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Umejenga nyumba yako sawa. Una wapangaji wako pale. Wafanya biashara wengine, wengine wanaishi hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwezi ukajua hata kama wameokoka wateja wako, wapangaji wako, hata kama wameokoka, huwezi kujua viwango vyao vya kiroho vikoje. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata uwezi kujua kwamba jana usiku huyu mtu kaamua kuacha wokovu, hujui. Uwezi kujua kama huyu mtu jana kapigana mmewe karibu mambo, hujui. Na wewe unakaa tu leo mwisho wa mwezi nategemea tu kupata kodi zangu za nyumba kutoka kwa watu wangu, wale walipe wapangaji wangu, wale hawakulipi ngo kwa sababu adui kawabana. Kawabana kwenye ulimwengu wa roho. Sasa pamoja na kwamba ni wapangaji wako, lazima uelewe kwamba unahitajika kuwaombea hao wapengaji wako ili waweze kufanya sawa sawa na vile ambavyo umekubaliana we si mtu wa Mungu unaelewa Bwana Yesu asifiwe sana lakini mchezo wa kuchukulia vitu kawaida mazoea unakwama unakwama Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana haleluya haleluya ninaamini unanielewa hapo Bwana Yesu asifiwe sana lakini pia tuelewe nguvu ya maombi katika kuinua uchumi wako unatakiwa kuombea uchumi wako kama uchumi wako mwenyewe binafsi ili Mungu aweze kuinua uchumi wako haleluya tuna kisa kimoja cha mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Yabes katika kitabu kile cha nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9 na 10 Yabes ambaye alikuwa na jina baya Yabes kimaanisha maana yake ni uchungu Yabes maana yake uchungu. Biblia nasema ya kwamba alipewa hilo jina kwa sababu mama yake alimzaa kipindi kibaya, kipindi cha uchungu, kipindi cha maumivu. Kwa hiyo akaamua kumpa mtoto naye jina Yabes, maumivu. Lakini angalia pale unaposoma hayo maandiko. Biblia nasema ya kwamba Yabes alikuwa mtu mwenye kuheshimiwa na ndugu zake sana kuliko yeyote. Kwa nini? Heshima aliipata wapi? Huyu mtu ambaye alikuwa na maumivu siku zote Huyu mtu ambaye alikuwa na zaa maumivu na ma, na, 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 na mateso katika maisha yake. Kisoma vizuri Biblia utakuja kuelewa ya kwamba huyu mtu alimuomba Mungu, alimuomba Mungu. Alijua kwamba hali yake ikoje kiuchumi. Hali yake ni mbaya kiuchumi. Akasema, "Eh, hey, baba yangu, Mungu wa Israeli, ninakuomba unibariki." Akamwambia Mungu, "Naomba uipukuze na kuipanua en, enzi yangu." Biblia yeah, anasema ya kwamba vizuri kabisa anasema akamwomba Mungu uh, mkono wa Mungu uwepo juu yake maana yake anazungumzia ulinzi wa Mungu uwepo juu yake anazungumzia mwongozo Mungu maelekezo ya Mungu yawepo juu yake mwisho anasema aliepushe na yule move Biblia anasema pale mwisho anasema ya kwamba Mungu akamjalia hayo yote angalia nguvu ya maombi Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakewa kufanya kazi kwa bidii sawa, sikatai ili ufanikiwe lazima ufanye kazi kwa bidii. Lakini bidii yako isipoambatana na maombi ni kazi bure. Mara nyingi shuhudia nimeshawahi kuona watu wameandika ma, wanasema michaganuo ya nguvu. 
Na ukisoma huo mchanganuo unaona kabisa hapa lazima ya mambo yaende. Lazima watu waelewe, lazima watu wakubali. Lakini napeleka mchanganuo ule hakuna mtu anayeupokea, unapigwa chini. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Unahitajika kupata kibali kwanza kutoka kwa Mungu. Unapomshirikisha Mungu, Mungu anakupa maono. Unapomshirikisha Mungu, Mungu anakupa maelekezi. Unapomshirikisha Mungu, Mungu anakupa mkakati. Unapomshirikisha Mungu, Mungu anakupa njia ya kuefanya, ya kupitia. Unapofanya maombi, Mungu anakupa mtu sahihi wa kuweza kukufanya katika biashara yako na mambo yakaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Kwa hiyo lazima tuelewe kuna kanuni kubwa 12 na lazima tusimame kwenye hizo kanuni ili katika mwezi huu, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, lazima wote tubadilike hapa. Kila mmoja lazima ainuke kiuchumi. Kila mmoja lazima asonge mbele. Na naongea kutoka ndani ya moyo hicho ndicho kimenifanya niitishe haya maombi ndani ya hizi siku saba mzigo wangu ni kwamba lazima uinuke kitu gani ambacho kisichowezekana kwa Mungu neno la Mungu linasema katika kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa saba anasema hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu sasa inatajika mtu anayeamini mimi naamini hiyo Bwana Yesu asifiwe sana Ninaamini hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mungu ukimshikisha jambo lolote Mungu anafanya. Mungu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na wakati mwingine ni vizuri tunafika hatua tunasimama kwenye kuishi maisha ya imani kwa sababu maisha ya imani yanamsababisha Mungu awe upande wako. Haleluya. Hata kama uone vitu vinafanyika lakini jua hakika ya kwamba Mungu yuko upande wako kwa sababu anasema katika Waebrania moja na ule mstari wa sita. pasipo imani haiwezekani kumpendeza nani Mungu kwa hiyo unapoishi kwa imani Mungu wako yuko upande wako Mungu anafurahi na wewe Mungu anabarikiwa na wewe kwa hiyo Mungu hawezi kukuacha bule lazima atapigana kwa ajili yako kwa sababu unampendeza katika maisha yako Amen Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka mtu ambaye ameamua kutoka kiuchumi. Yaani kama wewe hujaamua kutoka kiuchumi leo ndio iwe siku yako ya mwisho kuja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka mtu aliyeamua kwa moyo wa dhati kwamba mimi nataka kutoka kiuchumi, nataka kusonga mbele. Haleluya. Umekuwa ukipata shilingi kumi, tunataka upate laki sasa hivi. Ulikuwa unataka unapata laki, upate milioni sasa hivi. Inawezekana hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako bwana, wewe umeanza kufanya kazi tangu lini? Muulize jirani yako. Kuna wengine hapo wachachalikaji wazuri kwa taarifa yako. Hmm. Kabisa. Yaani kiguna njia hana masiala. Akirudi jioni amechoka yuko hoi. Alafu muulize umepata shilingi ngapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Tuelewe sisi watu wa Mungu pasipo Mungu hakuna chochote kinachowezekana. Haleluya. Lote yanawezekana kwa yeye aaminie.